Yeah. Bueno, amigos, ¿cómo están? Seguimos aquí en la agenda de la primera infancia y seguimos con el tema del 25 de noviembre que va a ser el, este domingo el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y para eso tenemos a otro invitado acá en el set. Él es Esteban Cadoche, él es cineasta argentino y es el autor del documental Relatos de Familia sobre la violencia familiar. ¿Cómo estás Esteban? Bien, bien, muy contento de estar acá. ¿Qué tal? Bienvenido a Perú. No, gracias. <risa> Cuéntanos. Bueno, este, la verdad que hasta ahora este, Perú me ha tratado este, incluso mucho mejor de lo que yo pensaba, que ya era una gran expectativa, digamos. Este, yo vine invitado por el Ministerio de Cultura uh -huh. a a proyectar, como bien dijiste vos, el documental Relatos de Familia, que yo soy guionista y director. Uh -huh. Y bueno, y a partir de ahí, este, en estos escasos dos días, eh, uh -huh. tuve otro tipo de contactos. Este, hoy mismo estuve, o sea, agradezco al Ministerio de Cultura del Perú, hoy mismo estuve recorriendo eh, un lado, destacamentos o, o centros de la unidad policial de violencia familiar uh -huh. de, de Lima. Este, realmente me voy sorprendido. Uh -huh. digamos, este, realmente es un trabajo fenomenal el que están haciendo, digamos, un trabajo uh -huh. de mucho compromiso, de mucha integración de distintas organizaciones, incluso, incluso civiles de la comunidad, que hacen lo que hacen por, por, eh, por, por convicción y por pasión, quiero decir, sin retribución de ninguna naturaleza, uh -huh. lo he visto hoy, y he visto un grado de compromiso importante en, la, en las policías, en la coronela, creo que se dice Patricia, no me acuerdo el nombre ahora que me acompañó, uh -huh. Y bueno, y después este, pasé por la Embajada Argentina, donde me sentí como en casa, que es la idea de toda embajada. ¿no? Claro. Bueno, para que nuestro público eh, pueda ver, si nos permites, vamos a pasar justamente el tráiler del documental Relatos de Familia. A ver, adelante, señor director. ¿Es delito eso? ¿Usted tiene golpes? ¿Tiene marcas? En muchas familias, incluidas las de clase media, la víctima en lugar de tener el apoyo de su familia... Es tener que explicar a otra persona los basura que te hizo sentir ya una primera persona. Por el contrario, recibe digamos, el señalamiento preciso de que el lugar de una mujer está eh, junto a su marido. Ya sos dos veces basura. La violencia ocurre... En, cualquiera, en cualquier clase social. La golpeaba y muchas veces yo y mi hermano tuvimos que ir a defenderla. Y yo pensaba dentro de mí. Sentía muy mal cuando me trataban mal. Es duro estar acá. A veces en las relaciones eh, de noviazgo. Todo empezó una, un mediodía porque la comida estaba fría. Minimizan esta situación. Él me decía que me quería, que me pegaba porque él me cuidaba. Y que esta persona va a cambiar a partir del afecto que ellas le puedan dar. Es duro ver que no te crea. Eh, a ver si en un momento Víctor Hugo nos ayuda. Eh, cuéntanos, ahí, ahí Eduardo, este, Esteban, tuvo unos testimonios sumamente duros. ¿no? Cuéntanos cómo es que se pudo contactar con, con las víctimas de este tipo de violencia, con qué organismos trabajaste. Te cuento, mira, eh, en realidad yo dirigí un proyecto de investigación de la Universidad Nacional del Litoral, uh -huh. que está en la ciudad de Santa Fe donde yo, donde yo vivo, 
durante seis años. En ese transcurso yo advertí con sorpresa que no había un material audiovisual completo, es decir, violencia conyugal, maltrato infantil y violencia sexual, para trabajar la temática, para sensibilizar, para difundir y para capacitar. Entonces, bueno, eso unido a una vieja pasión por el cine y una cuota importante de responsabilidad, digamos, hizo que yo este, encarara la... Porque tú eres la... abogado. Sí, yo era abogado en mi vida anterior. <risa> Entonces, bueno, este, encaré el, el, el guión y la, y la dirección de este documental, uh -huh. eh, que tiene algo así como tres bloques, digamos, eso, violencia conyugal, maltrato infantil, violencia sexual, con opiniones de especialistas en psicología, en derecho, en, en el tema de la justicia y un juez, y testimonios de víctimas directas. Uh -huh. Y cuando yo digo el guión, no es que yo le escribí lo que tenían que decir a las víctimas, digamos, pero sí es después de haber escuchado... ¿no? 60 horas, digamos, de, de cada una, yo le pedí que repitieran solo los 10 minutos que a mí me daban el pie aquella vez que había ido primero la policía, para que el especialista explicara cómo era, o el mejor testimonio de los que yo había encontrado del círculo este de la violencia, de que el maltratador agrede y después se arrodilla, pide perdón, jura que no lo va a hacer más. Entonces, en base a todos esos fragmentos, digamos, se armó, por eso está guionado de algún modo, este, el documental. Uh -huh. Tú también eres docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Actualmente arjeas en la docencia? No, fui docente hasta el año 2002. Uh -huh. Y ahora, para la tranquilidad de los chicos que rendían conmigo, ya no lo soy más. Claro. Eh, te, te, te quería decir dos o tres cositas como sí, ideas claro. centrales por ahí. Porque este, como se ve el tema el, el documental y mi tema incluso de investigación era más amplio que, el, que solamente el tema de violencia de género. Uh -huh. Y ahí... A mí me preocupa que esté instalada la idea, yo lo decía ayer en el Centro Cultural Este de la Universidad Católica, donde se hizo la proyección, está instalada la idea en el imaginario colectivo de que esto es un tema prácticamente de interés exclusivo de las mujeres. Y es una locura. Estamos muy complicados si, si eso sigue siendo así. Eh, para usar un ejemplo local, porque yo en Argentina doy otro que es gráfico, pero sería como pensar que el atentado de Tarata de Miraflores... Eh, ocurrido hace ya mucho tiempo, sí. eh, era un problema de la gente de ese barrio y no una tragedia nacional, digamos, que involucraba a todo el mundo. Entonces, eso es pensar que es de, de interés exclusivo de las mujeres, digamos. Uh -huh. Me parece que es una, una, una cuestión que compromete a todo el mundo, que una cuestión de, de lesión a los derechos humanos básicos uh -huh. de todas las edades y que por eso también es un tema de interés público, contra otro viejo prejuicio que habla de que esto es privado porque ocurre dentro de los cuatro paredes de la casa, digamos. Entonces yo vengo sosteniendo que cuando se, se vulnera la integridad psicológica, física o sexual de una persona, no importa que sea dentro de, la, de los muros del, del hogar, digamos, eso pasa a ser de interés público, porque está afectando derechos humanos esenciales, digamos. Claro. Justamente estamos en la semana de, de se cumple 23 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Eh, ¿Cómo en Argentina eh, ven... Es, es, digamos, es, eh, ¿se cumplen es, es, los derechos que están impregnados en este convenio, en las leyes argentinas? ¿Qué te inspiró para hacer este, este documental? mira yo creo que con los niños pasa como con, el, con, con, con las víctimas mujeres también. Quiero decir, leyes hay. Uh -huh. Las leyes que hay son muy buenas. En, en, en todo esto, digamos, sea para defender a las víctimas eh, de violencia de género, sea para defender a los menores, hay mecanismos institucionales que funcionan moderadamente bien, en algunos casos muy bien, en algunos casos con mucha deficiencia. Uh -huh. ¿Qué está faltando, me parece a mí? Está faltando una gran política nacional de prevención de la violencia familiar. Y eso solamente puede venir desde, la más, desde las más altas responsabilidades del Estado. Uh -huh. O sea, presidencia de la nación, no estoy diciendo acá, en Perú, en, Perú, en Argentina, en Bolivia, en México, en Brasil, tiene que anunciar, digamos, un día que vamos a estar detrás de esto y nos vamos a ocupar de esto, digamos, todos los días de acá en adelante. Eso solo, aunque parezca que es solamente el poder de la palabra, yo creo bastante en el poder de la palabra, eso solo genera un paraguas, porque todo el mundo advierte, las víctimas básicamente desconocen que hay esos mecanismos de amparo y ayuda. Yo voy a, a poblaciones pequeñas, voy a decir, bueno, si el lugar es, es chico, se supone que la gente de ahí va a saber a dónde recurrir. Y a veces llegamos, con el sindicato de trabajadores de la justicia con el que estamos encarando esto, y la gente se entera recién ahí cuáles eran los lugares a donde podía ir y en qué horario funciona, y qué, teléfono, qué, qué teléfonos tiene y en qué calle queda. No por un problema de los, de los organismos, sino porque no hay una política integral de prevención. Y esto si uno hace, si uno hace eh, un paralelo con el sistema de salud, se entiende mejor. Digo, si un día vos dejás de vacunar, que es la prevención en salud, y te dedicas a atender a los enfermos, eh, colapsa el sistema de salud, cualquier sistema de salud del mundo. 
Acá no hay una, una, una vacuna física, digamos. La vacuna somos nosotros y la palabra nuestra y las acciones que estemos dispuestas a desarrollar en forma sistemática, consecutiva, como sistemático y crónico es el fenómeno, el problema que enfrentamos, digamos. Ahora, lamentablemente hay muchos, mucho queda en buenos deseos, en buenas intenciones, ¿no? Y de repente, no sé, o sea, tú has elegido el medio audiovisual para dar a conocer un mensaje, ¿no? ¿Lo has visto así? ¿Cuál fue tu objetivo? Mira, yo lo, lo creo, no por el documental mío, lo creo en general, digamos. Uh -huh. Una cosa es un, un panel de cinco personas, por muy entendidas que sean, hablando tres horas, uh -huh. que con suerte puede que quede alguno despierto. No importa lo impor que, digamos, que, que tenga mucho contenido eso. Uh -huh. Importa que el, el, el lenguaje audiovisual, no este documental, el lenguaje audiovisual, uh -huh. creo que impacta a los sentidos y a la sensibilidad en primer término. Uh -huh. Y desde allí, a, digamos, in, impacta la inteligencia y lo deseable es que desde, de, desde la esfera de la inteligencia pasa a la voluntad. Es decir, yo lo que digo en los encuentros es, está bárbaro el gobierno, todos los gobiernos tendrían que hacer un montón de cosas. Ahora, si no asumimos cada uno de los que estamos en ese ámbito, 40, 80, 300 personas, un compromiso personal, esto no cambia tampoco. Digo, porque tiene que ver con prejuicios establecidos. Eh, a ver, uno de los, de, los, de los prejuicios también es este, el, el, la fórmula mm, hombre malo, mujer buena. Una cosa es que la mayoría de los maltratadores sean varones, sobre todo en la violencia física. Eh, pero otra cosa es que los varones tengan, vengan con un gen de nacimiento que los hace, digamos, malvados. Creo que hay que, eh, digamos, elevarse un poco más y entender que hay un sistema de disciplinamiento social rígido desde arriba hacia abajo que estructura las cosas de tal modo que nos, nos perjudica a la inmensa mayoría y favorece a unos pocos. Uh -huh. Este, digo, si pensar en Foucault que hablaba de vigilar y castigar es eso, un sistema de control y disciplinamiento social, para decirlo más directamente, un sistema, algo que no se sabe qué es, pero que, está, que, que dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Y quién tiene derecho a qué? ¿Quién puede hablar? ¿Quién puede hacer? Yo ayer hablaba y la, la verdad que tuve la, la, la inmensa fortuna de que hubiera adolescentes, no tengo presente el establecimiento escolar, pero había adolescentes, 16, 17, 18 años. Y bueno, primero lo escucharon, digamos, más bien rígida. Uh -huh. Y después, cuando uno, si uno habla en castellano, digamos, en lugar de hablar para entendido, este, la reacción es muy buena. Entonces les pregunté, a ver, ¿ustedes nunca les dijeron los padres, los mayores o los profesores, esto una señorita no lo hace o no lo dice? Uh -huh. Y las chicas cabeceaban. Y yo les decía, ¿y ustedes nunca sintieron que era injusto que les dijeran eso? Porque no tenía nada de malo lo que estaban diciendo o haciendo. Bueno, esto en escalas más grandes y con cosas más serias, es lo que pasa. Digamos, eh, hay algo que dice la, el sistema digamos, cultural establecido, que es lo que está bien y lo que está mal, y qué se puede hacer. Hace menos de un siglo en la Argentina, no sé, aquí, ¿no? En la Argentina la mujer era considerada una incapaz al nivel de un idiota o un, o un niño pequeño que necesita que lo representen. Entonces lo representaba jurídicamente el marido. Parece la prehistoria, no, no, es, no, es, no hace un siglo de eso. Claro. Entonces digo, contra todo eso es que tenemos que asumir un compromiso personal, como mucha gente lo ha asumido, para usar otro paralelo, con el tema de la defensa del medio ambiente. Digo, vos no es que ahora no vas a, a, la, a la avenida y, y no arrojas una bolsa de residuos porque te van a multar o porque te van a, a, a poner a seis horas preso. No lo hace porque supongo que pasa lo mismo que, que la Argentina, Va a pasar un niño de 5 años o una señora de 92 y te va a mirar como si vos fueras una bestia, digamos, para hacer eso. Vas a recibir digo, una condena social muy fuerte, y de verdad lo digo cuando digo 5 años o 92. Entonces, eso es lo que hay que tratar de crear en torno a todo lo que es, a ver, ecología humana, social, que es hasta donde yo pude ver de lo que se ocupan ustedes cuando hablan de infancia, primera infancia. Estamos hablando de la, de la ecología, digamos. Eco significa casa. Claro. Eh, en griego, digamos. Estamos hablando de eso, de la defensa de la casa, que no solamente la defensa del medio ambiente. Uh -huh. Ahora, hay una visión de que la solución es mano dura. ¿no? Y justo, bueno, estaba, estaba leyendo un artículo que salió en Página 12, que abordó a fondo el tema del documental. ¿Cómo, cómo ves ese tema? Claro, bueno, mira, eh, yo, eh, en la Argentina por lo menos hay como una especie de obsesión histérica por el tema de la inseguridad. No uh -huh. es que no haya inseguridad. Uh -huh. Digo que entre la percepción social y los niveles de, de, de criminalidad hay una distancia muy grande. Entonces yo vengo diciendo que si nos preocupa de verdad la inseguridad el nivel de crímenes o de hechos violentos, ocupémonos prioritariamente de esto, porque este es uno de los huevos de la serpiente. Digo, a ver, 
no están, no están relevados los datos porque como todavía no es un tema de interés público, pero sí en Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Y el mapa del delito de Ciudad de Buenos Aires, ¿qué nos dice? Dos datos. Que de la totalidad de las mujeres asesinadas en el año 2009, el 50%, ni más ni menos, lo fue en episodios de violencia familiar, o sea, uno de cada dos. Y que de las mujeres que cometieron homicidio, seguramente la inmensa mayoría, a ver, en defensa propia, digamos, porque era ella o él, mañana o pasado de la semana que viene, el 62% de estas mujeres que, que, que asesinaron a su pareja lo hicieron en cuadros y en episodios de violencia familiar. Entonces, digo, bueno, eh, si de verdad nos preocupa la inseguridad, ocupémonos de esto. Que, que una frase como esta que voy a decir ahora siga siendo, sea muy dura, pero muy real, incontrastable, digamos. Nadie puede decir que esto tiene una pizca de mentira, que es decir, que en el marco este de la preocupación por la inseguridad, que el lugar para miles y miles de niños, niñas, adolescentes y mujeres, el lugar más peligroso no es la calle, sino la casa, es, es fuerte, pero es real. Claro. Entonces, bueno, ocupémonos de esto. Eh, bien, Esteban, eh, para terminar, este, ¿cuál fue en el documental el testimonio que fue para ti más fuerte, más significativo? Tiene que haber a, a, a alguno de los testimonios que más te tocó. Mira, está evitado deliberadamente el golpe bajo. La mujer que vimos en el tráiler uh -huh. es la, la más combativa y es la única que se quiebra uh -huh. cuando, cuando relata su testimonio. Pero para mí, eh, una parte muy fuerte es, ya lo vas a ver en el documental, uh -huh. son los testimonios de los niños cuando solo se escuchan las voces uh -huh. de los niños muy pequeñitos uh -huh. y se ve una, un columpio, una maca, no sé cómo uh -huh. se dice aquí, uh -huh. balanceándose vacía y las voces de los niños de 5 años, de 7 años. Claro. Eso, digamos, todavía lo digo yo y se me pone la, la piel de pollo, como dicen. Nada, Esteban, más bien, te, a ver si invitas a nuestro público, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Un en correo electrónico? ¿Una página web? Para, de, repente, ¿De qué forma podrían acceder al documental? Bueno, hay notas eh, periodísticas en YouTube, como Esteban Cadoche, todos juntos, sin espacios. Y creo que incluso si pones Esteban Cadoche separado en el Google, también van a aparecer varias notas periodísticas uh -huh. en gráfica, en radio y en televisión hechas en Argentina. Uh -huh. Y ahora... Eh, en Lima, Perú. Ah, Así sí. es. Bien. Muchas gracias, Esteban. Gracias y, a ustedes. Nada, amigos, eh, vamos a un pequeño corte y regresamos con la agenda de la primera infancia.